ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் வீக் ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக எம்ஆர்பி வெப்சைட்டில் போயிடுங்க தென் அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நியூன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் டூ இதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் இது ரிலீஸ் ஆன டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை லெவன் அண்ட் இதோட அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் செவன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன் மோட் அப் டு தேர்ட்டி ஒன் ஜூலை அதாவது மேல் கேண்டிடேட்ஸோட அப்ளிகேஷன் மட்டும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார் டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆன் டெம்பரரி பேசிஸ் டு த போஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் டூ இன் தமிழ்நாடு பப்ளிக் ஹெல்த் சப்பார்டினேட் ஆஃபீஸ் ஸோ இது அந்த போஸ்டோட பேர் அண்ட் இதோட ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இதோட பே ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா லெவல் எயிட்டு அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேக்கன்சிஸ் டோட்டலாக ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு வேக்கண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது பே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கம்மியாக இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக ரைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு தான் இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஸ்டார்டிங் பே வந்து கம்மியாக இருக்கேன்னு யோசிக்காதீங்க இட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் ஸோ இந்த டோட்டல் வேக்கன்சியை பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க இதில் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஓவரால் த்ரீ தேர்ட்டி அதுலேயே வந்து டூ ஃபிஃப்டி செவன் வந்து நார்மலாக தென் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு ஃபோர்டீன் டிஃப்ரெண்ட்லி எபிள்டு பர்சனுக்கு தேர்ட்டீன் தென் பிஎஸ்டிஎம்மில் ஜென்ரலில் ஃபார்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு த்ரீ இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி ஓவரால் த்ரீ தேர்ட்டி வந்து ஜென்ரலில் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது இதே மாதிரி பிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு டூ எயிட்டி டூ அதில் டூ டுவெண்ட்டிங்கிறது நார்மல் பீப்புள் தென் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு லெவன் டிஃப்ரெண்ட்லி எபிள்டுக்கு லெவன் என் பிசி கேட்டகரி அண்ட் அதுலேயும் பிஎஸ்டிஎம்க்கு தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ பிசிக்கு டூ எயிட்டி டூ எம்பிசிக்கு டூ ஒன் த்ரீ எஸ்சிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி பிசிஎம்க்கு தேர்ட்டி செவன் எஸ்சிஏக்கு தேர்ட்டி த்ரீ எஸ்டிக்கு லெவன் ஸோ ஓவரால் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு போஸ்ட்டு இந்த டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த கேட்டகரியில் எதாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அலோவன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த கேட்டகரிஸில் இருக்கவங்க இது வந்து ஜென்ரல் பீப்புள் இதில் நீங்கள் வராதவங்க எல்லாம் இதில் வந்துடுவீங்க ஸோ டோட்டலாக தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் போஸ்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து கேஸ்டோட அப்ரிவேஷன் கம்யூனிட்டியோட அப்ரிவேஷன் தென் இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜூலை லெவனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதோட லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஜூலை மந்தோட எண்டுக்குள்ளார பண்ணணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அலாங் வித் ஆன்லைன் பேமெண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கணும் ஜூலை மந்த்துக்குள்ளார ஸ்கேல் ஆஃப் பே நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் பே மேட்ரிக்ஸ் லெவல் எயிட் தென் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வேஷன் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசர்வேஷன் வந்து லைக் எல்லா ஜாபுக்குமே எம்ஆர்பியில் ஒரே ரிசர்வேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது நான் ஆல்ரெடி போட்டிருந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்கேஸ் அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கூட சேனலுக்குள்ளார என்ட்ரு ஆனிங்கன்னா யூ கேன் கம் டு நோ தேட் ஸோ ரிசர்வேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் போஸ்ட் வந்து அலகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ பிசி பிசி ஆமாம் அவங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் பார்த்தாலே போதும் ரிசர்வேஷன் செக்ஷன் ரீட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இங்கே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அதாவது இந்த டூ ஃபிஃப்டி செவனில் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இது அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது இதை பேஸ் பண்ணி தான் மேலே போட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தாலே போதுமானது டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்டுக்கு ஃபோர் பர்சன்ட் போஸ்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே சேம் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் ஏஜ்
பட் ஓசி கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆல் கேட்டகரிஸ்க்கு தேர்ட்டி டூ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸரிஸ் ஒன்றுக்கு ஃபிஃப்டி வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஸோ ஓசி இருக்கவங்க மட்டும்தான் இந்த ஏஜ் லிமிட் வந்து நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ரிமைனிங் பீப்புள் வந்து அப் டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் யூ கேன் அப்ளை மேக்ஸிமம் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்னால் அதான் மீனிங் ஹியர் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஷால் மீன் தட் த அப்ளிகேஷன் த அப்ளிகண்ட் ஷுட் நாட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆன் த டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆர் அட் த டைம் ஆஃப் செலெக்ஷன் அப்பாயின்மெண்ட் டு த போஸ்ட் அதாவது போஸ்டிங் போடுற டைமில் உங்களோடய ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டியில் இருக்கக்கூடாது அதை ஒன்று தான் நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏஜ் கன்செஷன் இது எல்லாமே நீங்கள் மேலே இருக்கிறதே பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் கேண்டிடேட்ஸ் ஷால் ப்ரொசஸ் த ஃபாலோயிங் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஸ் பர் ஜிஓ நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எடுத்தனோ அப்படின்னா மஸ்ட் ஹவ் பாஸ்டு ப்ளஸ் டூ வித் பயாலஜி ஆர் வித் பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி ஸோ கேண்டிடேட் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்து எய்தர் பயாலஜியில் முடிச்சுருக்கணும் இல்லைன்னா பாட்னி அண்ட் ஜு ஜுவாலஜி இந்த ஃபியூ சயின்ஸ் குரூப்னு இருக்கும் இல்லையா அதை முடிச்சுருக்கணும் ஸோ இதை முடித்தவங்க ப்ளஸ் மஸ்ட் ஹவ் பாஸ்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் இன் எஸ்எஸ்எல்சி லெவல் ஸோ தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து அவங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆட் எஸ்எல்சி லெவன் அது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மஸ்ட் ப்ரொசஸ் டூ இயர்ஸ் மல்டிபர்பஸ் ஹெல்த் ஒர்க்கர் மேல் ஆர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் ஆர் சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கிராண்டட் பை டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அதாவது ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் கோர்ஸு அந்த கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களாக இருக்கணும் அதுவும் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இந்த மூணு குவாலிஃபிகேஷனும் தேவை ப்ளஸ் டூவில் பயாலஜி ஆர் சயின்ஸ் குரூப் அண்ட் எஸ்எஸ்எல்சியில் தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ டூ இயர்ஸ் வந்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கோர்ஸு கம்ப்ளீட் பண்ணவங்களாக இருக்கணும் இது தான் குவாலிஃபிகேஷன் அப்புறம் நோட்டுன்னு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட் ப்ரொசஸிங் த அபவ் குவாலிஃபிகேஷன் ஆன் த டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் அலோன் ஷேல் அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் அதாவது இந்த குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த டைமில் உங்கள் கையில் இந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஃப் அ கேண்டிடேட் கிளைம்ஸ் தட் த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரொசஸ்ட் பை ஹிம் இஸ் ஈக்வல் அண்ட் தோ நாட் த சேம் ஆஸ் தோஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் இன் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் த ஆனஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப் ரெஸ்ட் வித் த கேண்டிடேட் அதாவது நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்குற குவாலிஃபிகேஷனை தாண்டி லைக் இந்த கோர்ஸ் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஈக்குவலன் கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ப்ரூஃப் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஓல்டு வீடியோஸில் லைக் மற்றவங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் போட்டிருப்போம் இல்லையா ஃபார்மசிஸ்ட் நர்சஸ் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜியன் அவங்களுக்கு போட்டிருந்த எல்லாமே சேம் தான் அதாவது கேண்டிடேட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிறது வந்து அவங்க கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்தது ப்ரொசீஜர் ஆஃப் செலெக்ஷன் செலெக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் செலெக்ஷன் வில் பி மேட் பேஸ்ட் ஆன் த மார்க்ஸ் ஸ்கோர்ட் பை த கேண்டிடேட்ஸ் இன் தேர் அகாடமிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் டூ அதாவது செலெக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மார்க் ஸ்கோர்டு பை த கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் எதில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா அங்கே மேலே மூணு கோர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதாவது டென்த் டுவெல்த் அண்ட் தட் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸஸில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற ஸ்கோர் அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட செலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டூ இயர் கோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் எடுத்துருக்கிற மார்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க ப்ளஸ் டுவெல்த்தில் எடுத்த மார்க்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க எஸ்எஸ்எல்சியில் எடுத்த மார்க்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஓவரால் டென்த்து டுவெல்த்து அப்புறம் அந்த டூ இயர் கோர்ஸ் இது மூணுத்தில் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற மார்க்கை இந்த பேஸிஸில் இந்த ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணி ஆட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் டென்த்தில் நைன்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எயிட்டீன் மார்க் ஆட் ஆகும் நீங்கள் டுவெல்த்தில் வந்து ஒரு எயிட
அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி செலக்டட் ஃபார் த ஜாப் ஃபீஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் ஃபார் அதர்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது நீங்கள் எம்ஆர்பி வெப்சைட்குள்ளே போய் நீங்கள் டேரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் ஹியர் எம்ஆர்பி வெப்சைட்டில் ஹோம் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் டூ இருக்கு இல்லையா ஹியர் ரெஜிஸ்டர் ஆர் லாகின் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்ட்டு உங்களோடய க்ரெடென்ஷியலில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் முடித்ததுக்கப்புறமா ஃபைனலாக பேமெண்ட் கேட்கும் அந்த பேமெண்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா யுவர் அப்ளிகேஷனே சப்மிட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் இதில் எந்த ஒரு பேஜையும் பிளாங்காக விட்டுறக்கூடாது ஹியர் ஆன் த ரெக்கார்ட் பர்டிகுலர்ஸ் டு பி என்டர்ட் வித்தவுட் ஸ்கிப்பிங் எனி ஃபீல்டு எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது அண்ட் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி வந்து மேண்டேட்ரி ஏதோ ஒரு மொபைல் ஐடி இமெயில் ஐடி போடாதீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஐடியும் இமெயிலும் போடுங்க ஏன்னா எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் உங்கள் மொபைலுக்கு மெசேஜ் ஆகும் இல்லை உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு மெயில் ஆகோ தான் வந்து சேரும் அண்ட் உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபும் சிக்னேச்சரும் தேவைப்படும் அதுவும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதாவது எம்ஆர்பி கிட்டே ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோட நீங்க மேலே காட்ட கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து தேவைப்படும் அட் த டைம் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் விஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் தேவைப்படும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம்ஸ் லைக் நீங்கள் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் டூ நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் தான் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பை ஃப்